ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലത്തെ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പഠിച്ചു ആരെങ്കിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു തവണ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം എന്താ സൃഷ്ടിച്ചത് വെളിച്ചം രണ്ടാം ദിവസോ രണ്ടാം ദിവസം ആകാശത്തെ അല്ലേ മൂന്നാം ദിവസം ഭൂമിയും സമുദ്രവും സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളുമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് നാലാം ദിവസം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നിവയെ സൃഷ്ടിച്ചു അഞ്ചാം ദിവസോ അഞ്ചാം ദിവസം ജലജീവികളെയും പറവകളെയുമാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ആറാം ദിവസം ദൈവം മൃഗങ്ങളെയും ഇവയെല്ലാം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യനെയുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലേ ഏഴാം ദിവസം എന്നിട്ട് ദൈവം എന്താ ചെയ്തത് ദൈവം ഇതിനെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ദൈവം ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ദൈവം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതിനായി ആരെയാ ഏൽപ്പിച്ചത് മനുഷ്യരായ നമ്മളെ അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ദൈവം എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് തന്ന് ദൈവം എങ്ങോട്ട് പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയോ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെയൊക്കെ നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട നമുക്ക് കുറേ പാട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കഥ പഠിക്കാനുണ്ട് പടം വരയ്ക്കാനുണ്ട് കളർ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ബൈബിളെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ബൈബിൾ ഉണ്ടാവും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറയാ എനിക്ക് ബൈബിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അവർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിലെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാ പാഠത്തിലും ഓരോരോ വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനഃപ്പാഠങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് മനഃപ്പാഠങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാതെ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലും ഒരു വാക്യം പഠിക്കാനുണ്ട് ബൈബിളിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുക ബൈബിളിലെ ഈ ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം നോക്കാം അതിലെന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഇച്ചിരി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദൈവം എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തില് സ്വർഗത്തിലിരുന്ന ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അവൻ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ വാക്യാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ നിർത്തി നിർത്തി ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് പറയാം കേട്ടോ ടീച്ചർ രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ ദൈവമോ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്യുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു വാക്യം പഠിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് എത്ര ദൈവമുണ്ട് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും എത്ര ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ 
നമുക്ക് നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം കുത്തുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ പോലെ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി അതുപോലെ തട്ടവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇവരൊക്കെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വേറെ വേറെ പേരുകളായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഒരു ദൈവേ ഉള്ളൂ അറിയോ അത് ആ നമ്മുടെ ലോകത്ത് എത്ര ദൈവമുണ്ട് നമുക്കാകെ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ പല പേരുകൾ വിളിക്കും ഇല്ലേ ചിലർ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കും ചിലർ ഈശോ ചിലർ മിഷിഹ ചിലർ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പല പല പേരുകൾ നമ്മൾ തന്നെ വിളിക്കും ഇല്ലേ എങ്കിൽ കൂടി ഈ ലോകത്ത് ആകെ എത്ര ദൈവമുള്ളൂ ഒരു ദൈവമുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് യഹോവ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈബിള് ബൈബിളില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒരു പേരാണ് യഹോവ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് യഹോവ എന്നും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു അല്ലേ അപ്പോ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിനെ വേറൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കാം എന്താന്നറിയോ സൃഷ്ടാവ് അതായത് സൃഷ്ടിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമ്മുടെ സർവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ആര് ദൈവം ദൈവം സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക സൃഷ്ടി അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സൃഷ്ടി എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ദൈവവും സൃഷ്ടിയും എന്നാണ് അതായത് സൃഷ്ടാവായ ദൈവവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദൈവവും സൃഷ്ടിയും പിന്നെ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര നേരങ്ങളുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എത്ര നേരമാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരമാണ് അല്ലേ എപ്പോഴൊക്കെയാ രാവിലെ കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും വൈകുന്നേരം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി അല്ലേ അങ്ങനെ മൂന്ന് നേരങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് രാവിലെ മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല ഉച്ചയാണെങ്കിലോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആയാലും നമ്മൾ ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആവോ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് നേരങ്ങളും കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനും മൂന്ന് ഭാവങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തലങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ മൂന്ന് തലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസത്തിന് മൂന്ന് നേരങ്ങളുള്ള പോലെ ദൈവത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ മൂന്ന് ദൈവമല്ല ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത് അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കേട്ട ഏതൊക്കെയാ തലങ്ങളെന്ന് ഒന്നാമത്തെ തലം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ പിതാവ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തലമാണ് എന്ത് സൃഷ്ടാവായ പിതാവ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ആറാം ദിവസം എന്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യനെയും എന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇവയെല്ലാം കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിനായി അപ്പോൾ ദൈവം ഇതൊക്കെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം അന്നുണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ആദം പിന്നെ അവൻ്റെ തുണയെ ഉണ്ടാക്കി ഹൗവ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അടുത്ത പാഠങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എന്തോ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ആദം നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ ടീച്ചർ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ ടീച്ചറുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലേ അവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ പാരൻസിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതുപോലെ അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടായത് അവരുടെ പാരൻസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തലമുറയായിട്ടാണ് ഉണ്ടായി വന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദാമും അവരെ തുണയായ ഹവയിൽ നിന്നും മക്കളുണ്ടായി അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായി എന്തുണ്ടായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇതൊക്കെ
തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവം അതായത് രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പുത്രനായ ഈശോ മിഷിഹായെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു ആരായിട്ടാണ് അയച്ചത് തൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഇവിടെ ഈശോ മിഷിഹ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമായ പുത്രൻ ആരെടുത്തു ഈശോ ദൈവം എടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലെ ഈശോ മിഷിഹ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് മനുഷ്യന്മാരായ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചു പോകും ഇല്ലേ അതുപോലെ ഈശോ മിഷിഹ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ഈശോ മിഷിഹ എന്തുണ്ടായി മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഈശോ മിഷിഹ മരിച്ച് തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോയി തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നാമത്തെ തലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർ ഇനി ഇങ്ങാനും തെറ്റ് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദൈവം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പകരം അയച്ചു ഈശമിശയെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ തലമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന് എത്ര തലങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിന് മൂന്ന് തലങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ദൈവങ്ങളാണോ അല്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒറ്റ ദൈവമുള്ളൂ ഇവ മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന ഏക ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാവരും പേനയോ പെൻസിലോ എങ്ങാനും എടുക്കുക എന്നിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേനയും പെൻസിലും പിടിച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏത് വരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് വരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലോ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനകത്ത് പേന വെച്ചോ പെൻസിൽ വെച്ചോ നമ്മുടെ പേരൊന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് എഴുതി എല്ലാവരും എഴുതി എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയില്ലേ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് കാണാനായിട്ട് ആ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിനകത്തെ ഈ തള്ള വരലെ മാറ്റി നിർത്താം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വരൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നമ്മുടെ പേര് ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് എഴുതി നോക്കാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ചിലവർക്ക് വേണേൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ആ ഭംഗിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണതയോ ആ രണ്ടാം തീയതിനുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിലും വരയ്ക്കണമെങ്കിലും പേനയോ പെൻസിലോ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് വരലും വേണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ മൂന്ന് വരലോട് കൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പേന പിടിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നതിനോ കംപ്ലീറ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ പെർഫെക്ഷനിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് വരലുകൾ നമുക്കൊരു പേന പിടിക്കുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുപോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് തലങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാലാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മളൊരു വാക്യം പഠിച്ചു ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വേറൊരു പേര് പഠിച്ചു പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ അതിന് പുറമേ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് മലയാളത്തിലാണ് അല്ലേ മലയാളത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അതറിയില്ലേ കഴിഞ്ഞത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നില്ലേ അതേതിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും കേരളത്തിലാണ് നമ്മൾ മലയാളികളായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരെന്താ സംസാരിക്കണേ മലയാളമാണോ അല്ല അവിടെയുള്ളവർ എന്താ സംസാരിക്കുക തമിഴ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ആളൊന്നും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി എന്ന് ക
അപ്പൊ യേശു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് ഭാഷയാണ് അവിടുത്തെ ഭാഷ ഏതാണോ അതാണ് യേശു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ യേശു സംസാരിച്ച ഭാഷ ഏതാണെന്നറിയോ അതാണ് അറാമായ അല്ലെങ്കിൽ സുറിയാനി എന്ന് നമ്മൾ പറയും സുറിയാനി എന്നുള്ള വാക്ക് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് സുറിയാനി എന്നുള്ള വാക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സുറിയാനി സുറിയാനി എന്ന് സുറിയാനി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ഭാഷയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ മുഴുവൻ പേരെന്താണെന്നറിയോ പൗരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭ എന്താണ് പൗരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുക ഇത് പഠിക്കുക നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഇനി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പറയണം പൗരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭ പിന്നെ ഒരു കാര്യം തെറ്റിക്കരുത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പള്ളി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് പൗരസ്ത്യ കൽതായ സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയരുത് അത് നമ്മുടെ സഭയുടെ പേരാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പേര് പലതായിരിക്കാം ഇപ്പൊ ടീച്ചറുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പള്ളിയിലായിരിക്കും ടീച്ചർ പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ പള്ളിയുടെ പേര് ഒന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരാ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത പള്ളികളിൽ നമ്മൾ പോകും അപ്പൊ ആ ഓരോരോ പള്ളിക്കും വേറെ വേറെ പേരുകളായിരിക്കും അപ്പൊ ടീച്ചർ ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ റവകയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പേര് എന്താന്നുള്ളതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരണം പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വരണം കണ്ടുപിടിച്ച് വരില്ലേ വരണം കേട്ടോ നല്ല കുട്ടികളാണ് നമ്മളല്ലോ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ് ഈശപ്പച്ചൻ്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന് അനുയായികളായതുകൊണ്ട് നമുക്കും യേശു സംസാരിച്ച ഭാഷ പഠിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ സൺഡേ സ്കൂളിലെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല ഇത് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് സുറിയാനി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ അതിലത്തെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് സുറിയാനിയിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഇതെന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കളർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും കളർ ചെയ്യാം കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന് കളർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ മലയാളം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കളർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഈ അക്ഷരം പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ഏതാ അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ കളർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കണ്ടോ അതായത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ എ അല്ലേ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അ അതുപോലെ സുറിയാനിലുള്ള ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ആലപ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഏതാ ഇംഗ്ലീഷിലെ ബി മലയാളത്തിലോ ആ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇല്ലേ അതുപോലെ സുറിയാനിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഡേദ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആലപ് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഡേദ് അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത് കളർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണം വരില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം സുറിയാനിയും കൂടെ പഠിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്നടുത്ത കാര്യങ്ങളോ ഓർത്ത് പഠിച്ചിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവർക്കും ബായ് ഈശമിഷയുടെ നാമത്തിൽ സ്തുതി